today i am going to discuss anglo mysore rivalry and the great achievements of hyder ali and tipu sultan and the reforms initiated by them let us discuss the history of mysore right british conquest of mysore before going to introduce the british conquest of mysore i am going to start the historical background of mysore and the biographical details of hyderali the author and the creator of mysore sultanat and bringing the entire mysore kingdom under his own control and creating a vast empire in the four cardinal directions so this is uh, one of the important segment in our competitive exams this is very crucial for all competitive exams from civils to groups or central services and state services as well so let us discuss the importance of the mysore kingdom and the early life of hyder ali and mainly the mysore wadayars the way that the mysore wadayars controlled the kingdom and later that was came under the control of hyder ali and tipu sultan at last after the death of tipu sultan the way british enjoyed the supremacy over mysore so these all are very very important aspects of this british conquest of mysore first of all hyder ali hyder ali was came to power from 1761 and his reign was continued from 1761 to 1782 as the ruler of mysore mysore rajyani ki adhipati ga 1761 lo rajakiya arangaratam chesi 1782 varaku konasaagadu mari hyder ali yokka asalu peru fateh jang hyder or fateh hyder jang fateh hyder jang the original name of hyder ali so coming to the early life he was an ordinary soldier in the wadayars army wadayar sainyam lo oka sadharana sipahi ga sainikudu ga jeevithanni modulu pettadu wadayar sainyam lo oka sadharana sainikudu ga jeevithanni modulu pettina atadu oka pedda sthayi ki cherukunnadu then a short period of duration he reached the higher designation and that is a district level post fauzdar very very important no doubt fauzdar a persian term which means equivalent to superintendent of police boss of the entire law and order of a district oka jilla lo shanti bhadratalu kaapade adhikari ni fauzdar ane vallu prastutam manam superintendent antunnam superintendent of police sp okay so this fauzdar designation is equal to superintendent of police so this is a district level post note it down this is a district level post occupied by hyder ali so because of his aptitude skills and intelligence wisdom and the great knowledge though he was an illiterate but he had beautiful skills in order to make the kingdom much powerful so let us discuss the early stages of this mysore kingdom It was under the control of wadayars in the year 1399 wadayar founded this kingdom mysore kingdom but during the period of sri krishna devaraya a vijayanagara ruler this mysore is developed and rise to the celestial heights and its zenith sikragra sthayiki cherukundi 
శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో కొంతమంది వడయార్లో శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క ప్రోత్సాహంతో దాన్ని గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు కమింగ్ టు ద పీరియడ్ ఇన్ ద మోడర్న్ డేస్ ఆర్ మోడర్న్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ మైసూర్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వడయార్స్ చిక్కా కృష్ణరాజ వడయార్ వాజ్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ రూలర్ ఆఫ్ మైసూర్ చిక్కా కృష్ణరాజ వడయార్ చిక్క కృష్ణరాజు వడయార్ వాజ్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ రూలర్ ఆఫ్ మైసూర్ వడయార్ త్రీ వడయార్ల పాలనలో ఉన్న ఈ మైసూర్ హైదరాలీ కాలంలో హైదరాలీ ఒక సైనికుడిగా పనిచేసే రోజుల్లో మైసూర్ రాజ్యానికి అధిపతిగా చిక్క కృష్ణరాజ వడయార్ పనిచేస్తున్నాడు మూడవ చిక్క కృష్ణరాజ వడయార్ మరి ఈ చిక్క కృష్ణరాజ వడయార్ యొక్క ఇద్దరు అధికారులు ఉన్నారు మంత్రులు చాలా గొప్పవారు గొప్ప నిష్ణాతులు పండితులు మరియు ఒకరు యుద్ధ కళల్లో ఆరితేరిన వాడైతే మరొకడు పాలనలో ఆరితేరిన వాడు దేవరాజ్ అండ్ నంజరాజ్ దేవరాజ్ అండ్ నంజరాజ్ నంజరాజు మరియు దేవరాజు దేవరాజు అనేవాడు సేనాపతి నంజరాజు అనేవాడు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు వన్ వాజ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అండ్ ద అదర్ వన్ వాజ్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ who actively played in the administration and he was the de facto authority as chikka krishna raja wadayar was an innocent he doesn't know the administration administrative structure and policies so the active role was played de facto role was played by nanjaraz the minister of chikka krishna raja wadayar and devaraz played one of the key role and that was commander in chief the leader of head of the entire military military power or military strength army of wadayars or mysore kingdom so now see here in the year 1759 before two years of his coming to power in the year 1759 hyderali created a major huddle to the marathas penetrating the entire mysore provinces he stopped the marathas expedition towards the mysore kingdom and marathas advanced and their invasions over the mysore kingdom was completely stopped and resist offer and he exposed a great strength and guards against the maratha power finally chikka krishna raj wadayar realized the power of hyderali and immediately made him a fausdar see 1759 lo marathalu mysore rajyam lo chochuku raavadam danni aapadam devaraj tho kuda kaaledu kaani oka samanya sainikudu ga undi danni aapi tana yokka balamaina pradarshananu chupinchadu aa kramamlone ఈ వడయార్ సామాన్య సైనికుడుగా ఉన్న హైదరాలిని ఫౌజ్దార్గా నియమించేశాడు నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సూన్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిజ్ డెజిగ్నేషన్ యాజ్ అ ఫౌజ్దార్ హీ హౌస్ అరెస్టెడ్ ద చిక్క కృష్ణరాజ వడయార్ అండ్ హీ కిల్ నంజరాజ్ అండ్ హీ డిథ్రోన్ దేవరాజ్ ఫ్రామ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ సీ ద థింగ్ పదిహేడు వందల అరవై ఒకటిలో చిక్క కృష్ణరాజ వడయార్ని గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నాడు వాజ్ హౌస్ అరెస్టెడ్ నాట్ కిల్ ద కింగ్ వాజ్ నాట్ కిల్డ్ నాట్ దిస్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ అసాసినేషన్ బట్ డిటెన్షన్ నిర్బంధం అంటుంటాం దిస్ ఈజ్ నాట్ అసాసినేషన్ హత్య గావించడం జరగలేదు ఇక్కడ రాజును కొంతమంది హత్య గావించి రాజ్యానికి వస్తుంటారు కానీ రాజు పట్ల గొప్ప విశ్వాస పాత్రుడుగా ఉన్న ఇతడు రాజును గృహ నిర్బంధం గావించి 
మరియు డిఫాక్టో రోల్ ప్లే చేస్తున్న దేవరాజ్ నంజరాజ్ ని ముఖ్యంగా నంజరాజ్ వాజ్ అసాసినేటెడ్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ వడయార్ నంజరాజ్ వాజ్ అసాసినేటెడ్ అండ్ దేవరాజ్ వాజ్ డిథ్రోన్ అండ్ ఎక్స్టర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ దస్ హైదర్ అలీ కేమ్ టు పవర్ యాజ్ ఫతే హైదర్ జంగ్ ఫతే హైదర్ జంగ్ ద గ్రేట్ పవర్ఫుల్ వారియర్ బికమింగ్ అ సుల్తాన్ ఆఫ్ మైసూర్ దస్ హీ డిక్లేర్డ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వడయార్స్ అండ్ కేమ్ టు ద పవర్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ ఆ విధంగా వడయార్ల నుంచి పదిహేడు వందల అరవై ఒకటిలో స్వతంత్రతను ప్రకటించుకొని స్వయంగా పరిపాలించడం మొదలుపెట్టాడు ఒక నిరక్షరాస్యుడు కానీ మంచి తెలివితేటులు విచక్షణ జ్ఞానం బలమైన ప్రదర్శన మరియు సైనిక పటిమ పోరాట పటిమ ఇవన్నీ కలిగిన ఇతడు చాలా చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ దాదాపు పదుల సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఈ హైదరాలి సెవెంటీన్ సిక్స్టీ వన్ టు సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ హీ వాజ్ డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పదిహేడు వందల ఎనభై రెండులో యుద్ధం చేస్తూ 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 క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతూ చిత్తూర్ సమీపంలో నర్సింహాపురం వద్ద తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతం తమిళనాడు రాయలసీమ అక్కడ మరణించడం జరుగుతోంది సో ఆ తర్వాత ఆ యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూ తన యొక్క సుపుత్రుడు గొప్ప ధీరుడు టిప్పు సుల్తాన్ రాజ్యానికి రావడం జరిగింది దిస్ హైదరాలి హైదరాలి బ్రిటీష్ వారిని ఓడించిన బ్రిటీష్ వారిని గడగడలాడించిన ఏకైక భారత సుల్తాన్ మరియు భారత రాజ్యంగా మైసూర్ని చెప్పుకోవచ్చు మైసూర్ రాజ్యం బ్రిటిష్ వారికి ఒక బద్ధ శత్రు రాజ్యం ఇతడు ఒక ఒక పెద్ద శత్రువుగా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలో బ్రిటీష్ వారిని ఢీకున్న సత్తా ఏ రాజ్యానికి లేదు ఒక మైసూర్ రాజ్యానికి తప్ప సో హీ వాజ్ అ ఫార్మిడబుల్ ఎనిమీ అండ్ ఎ ఫెరోషియస్ వారియర్ అండ్ ఎ పవర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ హూ గివ్ అ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ ద బ్రిటిష్ హైదరాలి అండ్ సన్ టిప్పు సుల్తాన్ let us discuss hyderali the factors that made responsible towards the anglo mysore rivalry enduku angleyuliki mysore rajulaina tipu sultan hyderali ki madhya yuddhalu jarugutunnayi angleyulu mariyu mysore sultanlu enduku gharshanalo nimagnam avutunnaru yuddhalu enduku jarugutunnayi anglo mysore yuddhalu enduku prarambhamayi ayina daniki enno kaaranalu unnayi andulo pradhananga manam charchinchukovalsina konni amshalu unnayi హైదరాలికి హైదరాలి యొక్క జీవిత గమనాన్ని జీవన గమనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే చాలా లౌకిక స్వభావం కలిగిన వాడు ఒక ముసల్మాన్ అయి ఉండి కూడా ఇతడు రాయలసీమ ప్రాంతంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుల స్వామి యొక్క మెట్లను నిర్మించి ఎన్నో కానుకలను సమర్పిస్తున్నాడు అంటే హిందూ దేవాలయాలకు ఎన్నో కానుకలు సమర్పిస్తున్నాడు ఈ డొనేటెడ్ హ్యూజ్ జెమ్స్ జువెల్స్ టు ద గాడ్ బాలాజీ ఫ్రమ్ టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రజెంట్ సో తిరుమల ప్రాంతంలో కూడా ఇతడు ఎన్నో కానుకలు సమర్పించినట్లు మనకు చరిత్రలో కొన్ని కథనాలు రుజువు చేస్తున్నాయి దీనిని బట్టి ఇతడి యొక్క లౌకిక స్వభావం అనేది మనకి తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఇతడు ముద్రించిన కొన్ని రాగి వెండి నాణాల్లో లక్ష్మీదేవి బొమ్మ మరియు విష్ణు యొక్క బొమ్మ కనపడడం అనేది ఇతడి యొక్క లౌకిక స్వభావానికి నాంది పలికిందని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ ద గ్రేట్ ఎ సావిరిన్ రూలర్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ రూలర్ అండ్ అ పవర్ఫుల్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియా టిప్పు సుల్తాన్ ఎ ఫర్మడబుల్ ఎనిమీ టు ద బ్రిటిష్ టిప్పు సుల్తాన్ యొక్క స్వభావం అతడి యొక్క గుణగణాలు అతడి యొక్క సంస్కరణలు చాలా చాలా కీలకమైనవి ఈ ఇతడు చేపట్టిన సంస్కరణల నుంచి ప్రశ్నలు తరచూ వస్తుంటాయి ద రిఫార్మ్స్ 
those organized or initiated by Tipu Sultans are very, very important. And the steps taken by Tipu Sultan in order developing the Mysore Kingdom as a great, a powerful state in India. Let us discuss the measures taken by him. Tipu Sultan, original name is Fateh Ali Khan. Fateh Ali Khan, the original name of Tipu Sultan. He came to power soon after the death of his father and declared as a ruler in the year 1786 and ruled till 1799. He died in the 4th Anglo Mysore War in the year 1799. By Major Stuart. Major Stuart Chetullo Marnistunadu. Yella Marnistunadi and the Manam Gamanida. First, Fateh Ali Khan. Anne Peru Kalina, Itadu. Tipu Sultanga Superchutuda Yadandarik. British Warini Gadagada Ladinche. Ayuda Samagrini. Yuda Samagrini. Kaligi. Right. Videshal and Nitini, Videshal, British Shetruja Lanitini, Ekam Chesi, Ekatati Pike, Nadipinche, British Varik with Rekanga Poradina, Ati Gopa Sultan, Gopa Abudhe Bhaval Kalgina Victiga, Chip Coach. Right. He was not a conservatist, a liberal personality. And he was a great person who realized the rationality. Scientific inquiry and the development of trade and commerce and the modern trend adopted by him. Trend ni artham ches kodam e kaadu dhani follow avutu dhani set ches tu chala adbutamayna samskarnal ni Mysur prantham lo pravesha pettadu. Andu lo let us discuss few important reforms of Tipu Sultan. He introduced a new calendar. Many times the question came from this zone. And this is the important zones. Frequently the questions for MCQs, objective oriented exams. New calendar was introduced by Tipu Sultan called Mauladi. Mauladi. Mauladi ane peru to. Vaka nutana calendar ni pravesha petted. What is the importance of this new calendar? This new calendar yekka pradhanata yi intente. See... Our Hindu system of calendar is based on solar and the Muslim system is exclusively based on lunar, Chandramana Masaman Putta, Sauramanam to, Chandramanam to, Ila Rendu Rakala calendar suntai. Muslim lo Nelavankanu chusi Upavasa luntaru Nelavankun chusi Nelanu praram bistar Ye Nelavanka Chandru deka Ah Nelavanka Ante Chandru deka Ah Prarama Nadharanga cheskuni Muslim Nelalanati Prarama Mautuntai Ramadan Mahe Ramadan Mahe Shaban Mahaji Mahe Shaval Mahe Dud Mahe Moharam Even Muslim leka Nelalu आ विदंगा मुस्लिम मासा लन्ने चंद्रमाना मासम तो मुड़ी पड़ी उन्टाए नेलवंकलो तो आधार पड़ी उन्टाए ओके अधे सौरमानम तो मुड़ी पड़ी उन्टाए टी मतम हिंदू एका कैलेंडर सिस्टम्स चैत्र मासाडम जेष्टम पालुनम मन मिने उन्टा मरी कड़ मन गमनी चाली हाय ये टिप्पु सुल्तान प्रारंभ इंचना कोता कैलेंडर ने दी Mahmud Pravakta Eka Peruto Mudipadiundi. Mahmud Pravakta Jananam to Mudipadiundi. Jananam Kani Islamic calendar Sunni Nelavankalo Pramame. Iduka Nelavankato Mudipadiundi. Kani Islamic calendar and Edi Hisri and Tuntam. Hisri. Hisri means Islamic calendar. On the basis of the migration of Prophet Muhammad from Makkah to Madina. See the reforms. इतने एक का समस्कन लो वक्ते नोटना कैलेंडर का वचु नोटना कैलेंडर नंबर टू 
తూనికలు కొలతలు వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ తూనికలు కొలతలు తూనికలు కొలతలు వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ వర్తక వ్యాపారాల్లో ఖచ్చితమైన తూనికలు కొలతలను ప్రవేశపెడుతున్నాడు ఎంతోమంది ఈ తూనికల కొలతల్లో మోసం చేస్తున్నారు ఆ మోసాల నుంచి వ్యాపారాన్ని నిష్పాక్షికంగా పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు జవాబుదారీతనంతో ముందుకు వెళ్ళేందుకు గాను తూనికలు కొలతలను చాలా పటిష్టంగా అమలు పరిచిన ఘనత టిప్పు సుల్తాన్కి దక్కుతోంది రైట్ ఇతడు వెట్టి చాకరిని నిషేధించాడు సి ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందని సేవ చేయడం వెట్టి అంటుంటాం మనం అటువంటి వెట్టి చాకరిని నిషేధిస్తూ ఆజ్ఞలు జారీ చేశాడు సామాజిక దురాచారాలైన జోగిని దేవదాసి వ్యవస్థ వెట్టి చాకరి వీటిని తన యొక్క మైసూర్ సామ్రాజ్యంలో విస్తరించకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు రైట్ సో వెట్టి చాకి వెట్టి చాకరిని నిషేధించాడు టిప్పు సుల్తాన్ సో ద స్లేవరీ వాజ్ abolished and banned imposed many restrictions on the social evils blindfold practices in the society right and number 4 udyanavanala pempakanni prarambhinchadu mysore prantamlo udyanavanalu right mysore prantamlo ippudu udyanavanalu unnayante daniki kaaranam tipu sultan aa kaalamlo atadu vesina margam so the way that he took many steps in order to develop the gardens in the mysore and the horticulture mainly udyanavanala pempakam kosam horticulture ni appudu prarambhinchadu itadu next very very important 1789 lo french viplavam lo tana yokka paatrunu poshinchadu amma french viplavam french revolution is started in the years 1789 in france and the, the the people of france started revolution with the great slogan liberty equality and fraternity swetcha samanatvam saubratvam ane ninadalato goppa reetilo french viplavam anedi prarambham ayindi 1789 lo prajalandaru ekadhatika swetcha kosam samanatvam kosam saubratvam kosam poraadaru అదే సమయంలో ఆ స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వ నినాదాలను అందిస్తున్న మన భారతీయ పాలకుడు ఎవరు అనే ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి టిప్పు సుల్తాన్ టిప్పు సుల్తాన్ స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం అనే నినాదాలతో ఫ్రెంచ్ విప్లవాన్ని భారతదేశంలో ప్రారంభించిన వాడు ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి తనదైన సహకారాన్ని అందించిన వాడు హి గేవ్ స్ట్రాంగ్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ ప్రైవసీ ఫ్రీడమ్ empowerment equality fraternity so thus he supported the people of france in the revolution not only supporting a radical party founded during the time of french revolution so a radical party and a party of revolutionaries gave a path for the foundation of this french revolution in france jacobin club and this jacobin club was made very strong by tipu sultan by taking membership in the jacobin club he made the jacobin club party very strong jacobin club ane oka party radical party viplavam ane spurti tho prarambhamaina radical party ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో గొప్ప ప్రదర్శన నుంచిన పార్టీలో సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నాడు చాలా చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్న వచ్చింది రైట్ జాకోబిన్ క్లబ్ అనే రాజకీయ పార్టీలో ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి కారణమైన ఒక రాడికల్ పార్టీలో సభ్యత్వాన్ని పుచ్చుకున్న భారతీయ పాలకుడు ఎవరు నన్ అదర్ దాన్ టిప్పు సుల్తాన్ సో హి టుక్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ద జాకోబిన్ క్లబ్ అండ్ మేడ్ very sophisticated and strong so the jacobin club was strengthened by tipu sultan that was his contribution strengthening by assisting the people of france giving the slogans equality liberty and fraternity next 
యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం అనే దృక్పథాన్ని తాను కేవలం నామమాత్రంగా చెప్పలేదు దాన్ని చేసి చూపించాడు శ్రీరంగపట్నం అనే ప్రాంతంలో నోట్ డౌన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్రీరంగపట్నం అనే ప్రాంతంలో ఇతడు స్వేచ్ఛ వృక్షాన్ని నాటాడు స్వేచ్ఛ వృక్షాన్ని నాటి ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి మద్దతుగా ఒక అద్భుతమైన చిహ్నాన్ని ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛ వృక్షాన్ని నాటాడు ఒక వృక్షాన్ని నాటి దాన్ని ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ అని పేరు పెట్టాడు ఎక్కడ శ్రీరంగపట్నం ప్రాంతంలో ఏ భారతీయ పాలకుడు ఫ్రెంచ్ విప్లవాన్ని మద్దతిస్తూ స్వేచ్ఛ వృక్షాన్ని నాటడం జరిగింది హూ ప్లాంటెడ్ ద ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్టింగ్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ హీ ప్లాంటెడ్ ద ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ అట్ శ్రీరంగపట్నం శ్రీరంగపట్నం ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛ వృక్షాన్ని నాటిన పాలకుడు ఎవరంటే టిప్పు సుల్తాన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హిజ్ పాలసీ ఆఫ్ సెక్యులరైజేషన్ సెక్యులరైజేషన్ ఆర్ సెక్యులరిజం లౌకిక తత్వాన్ని ఇమిడి ఉండే విధంగా తను ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాడో చూద్దాం ఇతడు కర్ణాటక ప్రాంతంలో శృంగేరి అనే ఒక ప్రాంతం ఉంటుందండి ఇది ఒక మఠం శృంగేరి అనే మఠం రైట్ శృంగేరి అనేది శారదా మందిరానికి చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది శారదా మందిరం ఎక్కడ ఉంది కర్ణాటక శృంగేరి ప్రాంతంలో ఈ శారదా మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రధాన అర్చకులకు తన యొక్క రక్షణ కల్పిస్తూ విపరీతమైన కానుకల్ని సమర్పించాడు టిప్పు సుల్తాన్ శృంగేరి మఠాధిపతి శృంగేరి మఠాధిపతికి శారదా మందిరానికి విస్తృత స్థాయిలో కానుకలను సమర్పిస్తున్నాడు అంతేకాకుండా శ్రీరంగపట్నం ప్రాంతంలో శ్రీరంగపట్నం ప్రాంతంలో రంగనాథ ఆలయానికి రంగనాథ ఆలయానికి విపరీతమైన కానుకల్ని సమర్పించి తన యొక్క స్వగృహాన్ని తన యొక్క స్వగృహాన్ని రంగనాథ ఆలయ ప్రాంగణంలోకి మార్చుకున్నాడు రంగనాథ ఆలయ సమీపంలోకి మార్చుకున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా హీ వాంటెడ్ టు లిజన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద చాంటింగ్స్ ద అర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ద ప్రమిసెస్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ సుప్రభాతం అంటుంటాం మనం సుప్రభాతం వేకువ జామునే ఆలయాల్లో ధ్వని తరంగాల రూపంలో బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఆ సుప్రభాతాన్ని వినేందుకు తన యొక్క మకాం తన యొక్క నివాసాన్ని ఆలయ ప్రాంగణంలోకి మార్చుకున్నాడంటే ఇంతకంటే లౌకికవాది మరొకడు ఉంటాడా ఒక ముసల్మాన్గా ఉంటూ సో హీ స్టార్టెడ్ హిజ్ డే హిజ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద డే బాయ్ లిజనింగ్ ద చాన్స్ ఆర్ మంత్రాస్ సుప్రభాతం ఇన్ ద అర్లీ మార్నింగ్ అర్లీ అవర్స్ దట్ వాస్ ద గ్రేట్ థింగ్ ద గ్రేట్ సెక్యులర్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ నవాబ్ టిప్పు సుల్తాన్ ఆఫ్ మైసూర్ విష్ణు లక్ష్మి శివుడి యొక్క శివపార్వతుల యొక్క బొమ్మలతో ప్రతిమలతో నాణాలను ముద్రించాడు రాగి నాణాలు రాగి మరియు బంగారు నాణాలను రైట్ వెండి నాణాలను ముద్రించాడు అమ్మ సో ముఖ్యంగా బంగారు నాణాలు ఇతడు ముద్రించిన బంగారు నాణాలని మొహర్ అని పిలుస్తారు మొహర్ మొహర్ అనే బంగారు నాణాలు రాగి మరియు వెండి రూపాయా అనే వెండి మరియు రాగి నాణాలను ముద్రించాడు టిప్పు సుల్తాన్ so this all of the steps taken by tipu sultan in order to give the message to his kingdom that the mysore is not a religious kingdom it is not he is not a religious bigot and he is a secular person so that was the message sent by tipu sultan through this activities right let us discuss the anglo mysore rivalry
సో ఆంగ్లేయులకి మరియు మైసూర్ సుల్తాన్లకి మధ్య నాలుగు యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఈ యుద్ధాలు కీలకమైన పరిణామాలని తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఈ యుద్ధాల క్రమం ఏంటి ఈ యుద్ధాల గమనం ఏంటి యుద్ధాలు ఏ కారణాల వల్ల ప్రారంభమవుతున్నాయి ఈ యుద్ధాల ఫలితం ఏంటి వీటి గురించి మనం చర్చించుకుందాం చివరికి ఆంగ్లేయులు ఏ విధంగా లాభపడుతున్నారు అనేది మనం చర్చిద్దాం ముఖ్యంగా ఆంగ్లేయులు మైసూర్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడంలో ఆంగ్లేయులు అనుసరించిన విధానం ఏంటంటే కంచ వలయ సిద్ధాంతం కంచ వలయ సిద్ధాంతం అంటాం దాన్ని వాట్ ఈస్ ఇట్ కంచ వలయ సిద్ధాంతం సిహియా రింగ్ ఫెన్స్ పాలిసీ రింగ్ ఫెన్స్ పాలిసీ ఈ మైసూర్ రాజ్యం అనేది బ్రిటిష్ వారి యొక్క శత్రు రాజ్యం శత్రు రాజ్యం యొక్క శత్రువుని మిత్రుడుగా మార్చుకోవాలి మరి ఈ మైసూర్ యొక్క చుట్టూ ఇటు మరాఠాలు ఉన్నారు మరొక ఒకవైపు నిజాంలు ఉన్నారు వీరిద్దరినీ నిజాం మరియు మరాఠాలని బ్రిటిష్ వారు చేతులు కలిపి మైసూర్ యొక్క శత్రు అయిన నిజాం మరాఠాల యొక్క సహకారంతో మైసూర్ చుట్టూ కంచెను నిర్మించి మైసూర్ రాజ్యం చుట్టూ కంచెను నిర్మించి దాని ఒంటరిని ఏకాకిని చేసి దాన్ని ఆక్రమించడమే ఈ బ్రిటిష్ యొక్క కంచవలయ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రధాన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ద రింగ్ ఫెన్స్ పాలిసీ ఎనిమీస్ ఎనిమీస్ ఫ్రెండ్ ద ఫర్మిడబుల్ ఎనిమీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ నన్ అదర్ దాన్ ద మైసూర్ స్టేట్ సో మైసూర్ ఎనిమీస్ ఆర్ మరాఠాస్ అండ్ నిజాంస్ సో బ్రిటిష్ హ్యాడ్ అలియన్స్ విత్ ద మరాఠా అండ్ నిజాం స్టేట్స్ so they had secret negotiations with them and finally they besieged the entire mysore kingdom with the help of marathas and nizams and formed a ring around the rival state mysore so this is called ring fence policy okay దీన్నే కంచవలయ సిద్ధాంతం అంటున్నాం ఈ కంచవలయ సిద్ధాంతం ద్వారా బ్రిటిష్ వారు మైసూర్ని ఏ విధంగా పట్టుకున్నారు మైసూర్ని ఏ విధంగా పట్టు సాధించారు ఏ విధంగా గెలుపొందారు అనేది మనం చూద్దాం 